வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சம் ஒன்னா பார்க்க போறோம் எஜ் ரெஸ்ட் ஆன் த ஹெச்பி எஜ் ரெஸ்ட் ஆன் த ஹெச்பி இருந்தா எப்படி இருக்கும் கார்னர் ரெஸ்ட் ஆன் த ஹெச்பி இருந்தா எப்படி இருக்கும் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் இந்த சம்ல நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் சம் பாருங்க ஸ்கொயர் பிரமேட் ஓகேவா இதுவும் ஸ்கொயர் பிரமேட் தான் ஓகேவா ரெண்டுமே என்னது இதுவும் ஸ்கொயர் பிரமேட் தான் இதுவும் ஸ்கொயர் பிரமிட் தான் இதுல எந்த வித்தியாசமும் இல்ல சோ ஸ்கொயர் பிரமிட் அவ பேஸ் சைட் தேர்ட்டி எம் எம் ஓகேவா இதுவும் தேர்ட்டி எம் எம் தான் இதுவும் தேர்ட்டி எம் எம் தான் சோ இப்ப ரெண்டுமே எவ்வளவு பேஸ் சைட் தேர்ட்டி எம் எம் தான் ஹைட் வந்து பாருங்க இது பிப்டி எம் எம் இதுவும் பிப்டி எம் எம் தான் சோ ரெண்டுமே ஹைட் வைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது பிப்டி பிப்டி எம் எம் தான் ரெஸ்ட் ஆன் த ஹெச்பி இது ஹெச்பி இதுவும் ஹெச்பி தான் ரெண்டுமே இதுல ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு ஹெச்பி ல தான் ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஐ மீன் ஹெச்பி இங்க இருக்கிறது விபினா ஹெச்பி ல தான் ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு ஆன் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் இங்க தான் ப்ராப்ளம் டிஃபர் ஆகுது ஆன் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் பேஸ் எஜ் ஓகேங்களா இது நல்லா கவனிக்கணும் இது இம்பார்ட்டன் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் பேஸ் எஜ் பேஸ் எஜ்னா இதுதான் நம்மளுடைய பேஸ் எஜ் ஓகேவா இதுல ஹெச்பி ல ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு இது வந்து பாருங்க ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் கார்னர் ஈக்குவல் இன்கிளைன் ஓகேவா இதுல இந்த போர்ஷன் ஈக்குவல் இது வந்து எஜ்ல ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு இது வந்து இதுல ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு கார்னர்ல ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு சோ எஜ்ல ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு எப்படி வரையணும் இது ஸ்கொயர் பிரமிட் எப்படி வரையணும் கார்னர்னா எப்படி வரையணும் எப்படி வரையணும் ஓகேவா சோ அப்ப இந்த இடம் என்னுடைய கார்னரா இருக்கும் சோ கார்னர் ஈக்குவல் இன்கிளைன் அப்படின்னா பாருங்க இது இப்ப ஈக்குவலா இன்கிளைன் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஐ மீன் இதுல இது கூட சொல்லலாம் இது ஈக்குவல் ஆனா இது பாருங்க இது இப்ப எப்படி இருக்கு எஜ் ரெஸ்ட் ஆன் தி ஹெச்பியா இருக்கு ஓகேவா சோ இப்படி வரையணும் இன்னொரு டைகிராம் இன்னொரு டைகிராம் இப்படி வரையணும் சோ இது பாருங்க ஆக்சிஸ் இன்கிளைன் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு த ஹெச்பி ஓகேவா சோ இப்ப இது என்ன பண்ணுது இதோட ஆக்சிஸ் வந்து ஹெச்பிக்கு எவ்வளவு பண்ணுது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டில்ட் ஆகுது சோ இப்ப இதோட ஆக்சிஸ் இப்படி டில்ட் ஆகுதுன்னா இப்படி இருக்கு இதுக்கு நடுவில் இருக்கு இந்த ஆக்சிஸ் தான் ஆக்சிஜனா இது இப்படி டில்ட் ஆகுது இந்த ஆங்கிள் எனக்கு எங்க தெரியும் விபி ல தெரியும் ஓகேவா இதுக்கு என்னோட கைதா விபினா இந்த விபி ல எனக்கு இதோட ஆங்கிள் தெரியும் சோ இப்ப இதான் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா எனக்கு டில்ட் ஆகுது விபி ல இந்த ஆங்கிள் எவ்வளவு அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் இத ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நான் விபி ல எடுக்கணும்னு மீனிங் இஸ் பேரல் டு த விபி சோ இப்படி இருக்குன்னா இந்த இந்த பிளேன்ல இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்படி திரும்புதுன்னா இது பிபி க்கு பேரல இருக்கும் ஹெச்பி க்கு பெர்பண்டிகுலரா இருக்கும் சோ இதுவும் அதே தான் இன்கிளைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு த ஹெச்பி அண்ட் பேரல் டு த விபி சோ இப்ப இந்த டிராம சமுக்கு என்ன வித்தியாசம் இப்ப நான் வரைஞ்சு காமிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் த ஹெச்பி சோ ஹெச்பி ல ரெஸ்ட் ஆயிருக்கிறதுனால என்ன பண்ணலாம் ஒரு எக்ஸ் ஒய் லைன் போட்டுறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பண்ணிடலாம் ஒரு எக்ஸ் ஒய் லைன் போட்டுலாம் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு எக்ஸ் ஒய் லைன் வரைஞ்சிடுறேன் வரைஞ்சிட்டு இதை விபி ஆகும் இது ஹெச்பி ஆகும் எழுதிடுறேன் ஓகே ஹெச்பி ஆகும் எழுதுறேன் அதுக்கப்புறம் இதோட சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தேர்ட்டி எம்எம் இது ஹெச்பி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிடலாம் கீழே இருந்து இழுத்து இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ மார்க் பண்ணிடுறேன் தேர்ட்டி மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதோட டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கும் தேர்ட்டி இருக்கும் அதே மாதிரி இதுக்கு பேரெல்லாம் என்ன பண்ணிடலாம் தேர்ட்டி எம்எம் மார்க் பண்ணிடலாம் இதுவும் தேர்ட்டி ஓகேவா ஸோ இதுக்கும் நம்ம போட தெரியும் இதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தேர்ட்டி தேர்ட்டி மார்க் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுவும் தேர்ட்டி ஸோ இது ஸ்கொயர் பிரமிட் அப்படின்றதுனால நடுவில் ஸ்கொயர் போடலாம் இது ஹோலாக எப்படி இருக்கும் டார்க்காக இருக்கும் அதனால் ஃபுல்லாக டார்க் பண்ணிடலாம் ஸோ இது டார்க்கு இந்த போர்ஷன் டார்க்கு ஏன்னா பிரமிட் இல்லையா ஸோ பிரமிட் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தெரியும் இந்த போர்ஷனும் டார்க்கு இந்த போர்ஷனும் டார்க்கு இந்த போர்ஷனும் டார்க்கு இதுவும் டார்க்கு ஓகேங்களா இதுதான் என்னுடைய டாப் யூ டாப்லேருந்து பார்த்தா இப்ப இதுதான் எனக்கு தெரியும் ஓகேவா இப்ப இதுக்கு நேம் வச்சுக்கலாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் பி கியூ ஆறு எஸ் நடுவில் இருக்கிறது ஓவா வச்சுக்கலாம் இப்ப நடுவில் இருந்து ஒரு ஆர்ஜின் லைன் எடுத்துடலாம் இதுதான் என்னுடைய ஆர்ஜின் லைனா இருக்கும் இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளவு பாத்திருக்கேன் இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு மார்க் பண்ணிக்கலாம் சாரி இதோட டிஸ்டன்ஸ் பிப்டி கொடுத்துருக்காங்க பிப்டி மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதோட டிஸ்டன்ஸ் தேர்ட்டி ஓகேவா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிப்டி 
ஓகேவா ஸோ இப்போ இது எவ்வளோ டிகிரி திருக்கணும் நான் ஹச்பிக்கு பொறுத்து இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி திருக்கணும் ஐ மீன் இப்படி திருப்பணும் அது விபியில் தான் எனக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ விபியில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நான் எப்படி எடுக்கிறேன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பாயிண்ட்டை இங்கே டாட் வச்சுலாம் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து பாருங்கள் இதான் ஒரு எஜ்ஜு ஆர் எஸ்ங்கிற எஜ்ஜு அந்த எஜ்ஜு தான் நான் இங்கே வைக்க போகிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுலேருந்து என்ன பண்ணலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இங்கேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எடுத்துக்கிறேன் ஆப்போசிட்டில் எடுத்துகிட்டு ஒரு லைன் போட்டுடுறேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்னு எனக்கு தெரியாது அதனால் என்ன பண்ணிடுறேன் காம்பஸ்லேருந்து இந்த பேஸோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு எனக்கு இந்த பேஸை தான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஐ மீன் இப்படி இருக்கிறது எப்படி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்படி திருப்புகிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கேருந்து என்ன பண்ணலாம் இல்லை ஒரு ஆர்க் எடுத்துடலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இதோட மிடில் லைனோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் மிடில் லைனோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து அதையும் இங்கே ஆர்க் எடுத்துடலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுதான் என்னுடைய மிடில் லைன் இதை என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக வரைஞ்சிடலாம் இங்கேருந்து இதுக்கு பர்பண்டிகுலர் லைன் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு மிடில் லைனை இங்கே வரைஞ்சிடுறேன் ஸோ சிலிசன் இப்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு எவ்வளோ இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்கும் அதனால தான் இவங்க ஆக்சிஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த ஆக்சிஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் இப்போ இதை என்ன பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸை கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு இது க்ளோஸ் இது க்ளோஸ் இது க்ளோஸ் இதை ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டா சரி சரி இங்கே ஆர் எஸ் இருக்குங்களா அது இங்கே கீழே வரும் ஸோ இப்போ ஆர் ஒன் டேஷ் ப்ராக்கெட்டில் எஸ் ஒன் டேஷ் ஓகேவா ஸோ இப்போ யார் ஒன் டேஷ் எஸ் ஒன் டேஷ்னா இதான் என்னது என்னுடைய எஜ்ஜி அந்த எஜ்ஜி தான் இப்போ இதில் ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு எக்ஸ்வேல் எல் ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு அப்போ அது ஹச்பியில் ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு அதான் நம்மளுடைய கொஸ்டின் பேஸ் எஜ்ஜி பேஸ் எஜ்ஜி ரெஸ்ட் ஆகுது ஹச்பி பேஸ் எஜ்ஜி பாருங்க ரெண்டு பாயிண்ட் ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு அப்போ அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு அதை மீனி இங்கே கியூ டே கியூ ஒன் டேஷ் ப்ராக்கெட்டில் பி ஒன் டேஷாக இருக்கும் இது ஓ ஒன் டேஷாக இருக்கும் இப்போ கீழே இதில் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து என்ன பண்ணிடலாம் அடுத்தது ஆர்ஜிலேருந்து ஒரு லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே அடுத்தது இதுலேருந்து எல்லா லைனையும் கீழே ஹரிசான்டில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போலேருந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் இங்கே இருக்கும் இந்த லைன் நடுவில் இருக்கிறது ஆர்ஜின் லைனாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இதுலேருந்து இதுக்கு நேம் வச்சோன்னா இங்கேருந்து வந்தீங்கன்னா இது என்ன இருக்கும் பி ஒன்னாக இருக்கும் இது கியூ ஒன்னாக இருக்கும் இது எஸ் ஒன்னாக இருக்கும் இது ஆர் ஒன்னாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இது இப்போ டீட்டெயில்டாக இருக்குது ஓகேவா இதோடைய டாப்பையும் நான் இப்போ வரையணும் இங்கேருந்து பாருங்கள் இங்கேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது இப்படி டில்ட்டாக இருக்கும்போது இந்த போர்ஷன் தெரியும் ஸோ இப்போ இதுதான் நான் பின்னு வச்சுருக்கேன் இது கியூனு வச்சுருக்கேன் கீழே இருக்கிறது இது என்ன வச்சுருக்கேன் எஸ்ன்னு வச்சுருக்கேன் இது ஆறுன்னு வச்சுருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கேருந்து நான் இப்படி டில் திருப்பிட்டேன் அப்படின்னா பி தெரியும் கியூ தெரியும் பிலேருந்து ஆர்ஜின் தெரியும் கியூலேருந்து ஆர்ஜின் தெரியும் எஸ்லேருந்து ஆர்ஜினும் தெரியுது பாருங்கள் இதுலேருந்து ஆர்ஜினும் தெரியுது ஓகேவா ஐ மீன் ஆறுலேருந்து ஆர்ஜினும் தெரியும் இது இப்படி டில்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போது எனக்கு எது தெரியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே இருக்கு இல்லையா இந்த எஜ்ஜு மட்டும் தான் எனக்கு என்னவாது இந்த எஜ்ஜு மட்டும் தெரியாது அந்த எஜ்ஜு மட்டும் பதில் டேஷ் பண்ணலாம் அப்போ அது எதாக இருக்கும் எஸ்லேருந்து ஆறாக இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் எஸ்லேருந்து ஆறாக ஃபஸ்ட்டு டேஷ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா டேஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எது டார்க் பண்ணலாம் பிலேருந்து பாருங்கள் பிலேருந்து ஆர்ஜின் எனக்கு தெரியுது ஸோ இப்போ இது ஓவன் அப்படின்னா பிலேருந்து ஆர்ஜின் எனக்கு தெரியும் அது என்ன பண்ணிடலாம் டார்க் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அடுத்து வந்து பாருங்கள் பிலேருந்து ஆர்ஜினுக்கு அப்புறம் கியூலேருந்து ஆர்ஜின் இதுவும் தெரியும் ஓகேவா இதுலேருந்து கியூலேருந்து ஆர்ஜினாக டார்க் பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் எஸ்லேருந்து ஆர்ஜின் இது இப்படி டில்ட்டாக இருக்கும்போது பிலேருந்து ஆர்ஜின் கியூலேருந்து ஆர்ஜின் எஸ்லேருந்து ஆர்ஜின் எஸ்லேருந்து ஆர்ஜின் ஆர்லேருந்து ஆர்ஜின் இது ரெண்டு தெரியும் அதையும் என்ன பண்ணிடலாம் டார்க் பண்ணிடலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்லேருந்து ஆறு மட்டும் தான் தெரியாது மிச்சம் எல்லா போர்ஷனும் எஸ்லேருந்து ஆறு இங்கே கீழே இருக்கலாம் இந்த எஜ்ஜு மட்டும் தெரியாது இது எல்லா போர்ஷனும் தெரியும் அதில் என்ன பண்ணிடலாம் டார்க் பண்ணிடலாம் இதுதான் வந்து ஆன்சர் ஃபார் எஜ்ஜி ரெஸ்ட் அந்த
இதோட டிஸ்டன்ஸும் தேர்ட்டி எம்எம் இருக்கணும் ஓகேவா தேர்ட்டி எம்எம் தேர்ட்டி எம்எம்க்கு ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் இதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் தேர்ட்டி தேர்ட்டி எம்எம் ஸோ அதனால் டைமென்ஷன்லாம் நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதோட டைமென்ஷன் எவ்வளோ தேர்ட்டி எம்எம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கேருந்து மார்க் பண்ணால் இதோட டைமென்ஷன் தேர்ட்டி ஓகேவா ஸோ இப்போ இது ஆப்போசிட் சைடில் என்ன பண்ணிடலாம் தேர்ட்டி தேர்ட்டிக்கு அப்படியே எடுத்து இதோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து இங்கே கட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இதுலேருந்து இதோட டிஸ்டன்ஸ் இங்கே ஒரு ஆர்க்கு அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஆர்க்கு இது ரெண்டுக்கும் எடுத்தோம்னா எனக்கு இந்த பாயிண்ட்டு கிடச்சிடும் ஓகேவா இப்போ இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படியே டார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ எஜ்ஜி கார்னர் எஸ்டா அந்த ஹச்பியாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இது டார்க் பண்ணிடலாம் இது மிடிலில் வந்துடும் இதுவும் மிடிலில் வந்துடும் ஓகேவா ஏன்னா பிரமிட் இல்லையா ஓகேவா ஸோ இப்போ அதே மாதிரி என்ன பண்ணிடலாம் இதை பீன்னு வச்சிடலாம் ஒரு போர்ஷனை என்ன பண்ணிடலாம் பீன்னு வச்சிடலாம் இதை கியூவு இது ஆறு இது எஸ்ன்னு வச்சிடலாம் ஓகேவா இதோடைய ஃப்ரண்ட் வியூ வேணும் அப்படின்னா இது நடுவில் இருக்கிறது ஆர்ஜி ஃப்ரண்ட் வியூ வேணும் வச்சு வேணும் அப்படின்னா இது என்ன பண்ணிடலாம் மேலே ஷிஃப்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ மேலே ஷிஃப்ட் பண்ணால் இதுலேருந்து எடுத்துடலாம் மேலே மேலே எடுத்துகிட்டு அதோடய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்காங்க அதுலேருந்து எவ்வளோ எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கும் ஃபிஃப்டி இருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணலாம் இந்த எல்லாத்தையும் ஸ்லாண்ட் ஹெஜ் எல்லாத்தையும் டார்க் பண்ணிடலாம் இது டார்க்கு இதுவும் டார்க்கு அதுக்கப்புறம் இதுவும் டார்க் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த எஜ்ஜை வச்சு நான் இங்கே ரெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த கார்னரை வச்சு ஸோ இப்போ இதுலேருந்து பார்த்தா எது தெரியும் இதுலேருந்து பார்த்தா ஃப்ரண்ட் வீடியோ வந்து பார்த்தா இந்த லைன் தெரியும் இது இந்த போர்ஷன் தெரியாது ஸோ இப்போ இங்கேருந்து பார்க்கும்போது இந்த நடுவில் இருக்கிற லைன் வரையணும் ஏன்னா இது என்ன அது இங்கேருந்து பார்க்கும்போது இது மூணு லைனாக தெரியும் ஏன்னா இதான் என்னுடைய ஃப்ரண்ட் வியூ ரீசன் இப்போ இதான் என்னுடைய ஃப்ரண்ட் வியூ அப்போ இந்த லைன் எனக்கு தெரியும் முன்னாடி எஜ்ஜு ரெஸ்ட்டாக இருக்கும்போது என்ன இருக்குது ட்ரையாங்கலாம் அப்படி தெரிஞ்சுது ஓகே இந்த நடுவில் இருக்கிறது நம்ம ஆர்ஜின் லைனாக மார்க் பண்ணோம் ஆனால் இப்போ எப்படி இருக்குது கார்னர் ரெஸ்ட் பண்ண மாதிரி இருக்குது இந்த கார்னர் ரெஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த லைனு இந்த லைனு இந்த லைன் இந்த லைனு எனக்கு மூணு லைனு தெரியும் ஸோ அப்போ இந்த மூணு லைனு இங்கே வரைஞ்சாச்சு ஓகே வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இதுக்கு இங்கே இருந்து பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தெரியும் இந்த போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் அதுதான் நான் இப்போ இங்கே பார்க்குறது பி கியூ ஆர் பி கியூ ஆர் தெரியும் ஆனால் பின்னாடி இருக்க எனக்கு என்ன தெரியாது எஸ் தெரியாது ஸோ இப்போ இங்கேருந்து போகும்போது இது என்ன இருக்கும் பி டேஷு இது கியூ டேஷு ப்ராக்கெட்டில் எஸ் டேஷாக இருக்கும் இது என்ன இருக்கும் ஆர் டேஷாக இருக்கும் இந்த எஸ் டேஷ் தான் இந்த பாயிண்ட் மேலே இருக்கிறது ஓ டேஷ் ஓகே ஸோ இப்போ இதை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நடுவில் ஆக்சிஸ் லைன் இங்கே இருக்குது அதை நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி திருப்பணும்னா என்ன பண்ணலாம் ஒரு இடத்துல டாட் வச்சுட்டு ப்ரொடக்ட் எடுத்து ஆப்போசிட் சைடில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எடுத்துக்கலாம் இங்கேருந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துகிட்டு இதில் ஒரு லைன் போட்டுடுறேன் லைன் போட்டுட்டு இதிலிருந்து இந்த பேஸோடைய டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு பேஸோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இதில் என்ன பண்ணிடலாம் ஆர் கட் பண்ணிடலாம் நடுவில் ஆக்சிஸ் லைன் இருக்குது ஆக்சிஸ் லைனோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இதில் ஒரு ஆர் கட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நடுவில் இருக்கிறது தான் என்னுடைய ஆக்சிஸ் லைனு இந்த ஆக்சிஸ் லைனு என்ன பண்ணலாம் அதிலிருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து வரைஞ்சா இப்போ இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுத்தோம் அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ஆக்சிஸும் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் அதுதான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கு ஆக்சிஸ் இன்க்ளைனட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் எல்லாத்தையுமே டார்க் பண்ணிடலாம் இதிலேருந்து இங்கே டார்க் இதிலேருந்து இங்கே டார்க் இதிலிருந்து இங்கே டார்க் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இப்படி இருந்துச்சு இப்படி திருப்பியாச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்கும் அந்த கார்னர் மட்டும்தான் ஹச்பியில் ரெஸ்ட் ஆயிருக்கும் முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஜ்ஜு இது இப்படி திரும்பினா அந்த ரெண்டு எஜ்ஜும் என்ன இருக்கும் ஹச்பியில் ரெஸ்ட் ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த கார்னர் வச்சு இந்த கார்னர் மட்டும் இப்படி என்ன பண்ணிட்டேன் டில் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா கார்னர் மட்டும் டில் பண்ணிட்டேன் அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க இங்கே எஜ்ஜினா ரெண்டு பாயிண்ட் வருதா இங்கே கார்னர்னா பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் வரும் ஸோ அப்போ அந்த ஒரு பாயிண்ட் என்னது இந்த இடத்துல இருக்கிறது ஆர் ஒன் டேஷ் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு பாயிண்ட் ஆர் ஒன் டேஷ் எஸ் ஒன் டேஷ் வந்துருக்கு ஸோ இப்போ இது நடுவில் இருக்கிறது என்ன இருக்கும் கியூ ஒன் டேஷ் எஸ் ஒன் டேஷ் இதுவாக என்ன இருக்கும் பி ஒன் டேஷ் இருக்கும் ஸோ இப்போ எஜ்ஜினா ரெண
எஸ் லேருந்து ஒரு லைன் எஸ்ல ஜாயின் ஆகும் அடுத்தது ஆர்லேருந்து ரெண்டு லைன் அப்புறம் ஆர்ஜின் வரைக்கும் இது போகும் அடுத்தது கியூலேருந்து ஒரு லைன் போகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுதான் இதோட லைனாக இருக்கும் இதுக்கு நேம் வச்சிடலாம் இது என்னவா இருக்கும் இந்த பாயிண்ட் பி ஒன்னாக இருக்கும் இது கியூ ஒன்னாக இருக்கும் இது ஆர் ஒன்னாக இருக்கும் இது எஸ் ஒன்னா ஓகேவா இப்ப நல்லா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த போர்ஷன் ஆயிடுச்சு இப்படி டில்ட் ஆயிடுச்சு இப்படி டில்ட் ஆயிடுச்சு இதான் டாப் யூ இந்த போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் தான் என்ன வச்சிருக்கேன் பீன் வச்சிருக்கேன் பீல இருந்து ஆர்ஜின் எனக்கு தெரியுதா பீல இருந்து ஆர்ஜின் தெரியும் கியூல இருந்து ஆர்ஜின் தெரியும் அதுக்கப்புறம் என்ன பீல இருந்து ஆர்ஜின் கியூல இருந்து ஆர்ஜின் எஸ்ல இருந்து ஆர்ஜின் எது மட்டும் தெரியாது இந்த ஆர்ல இருந்து ஆர்ஜின் தெரியாது ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த பீல இருந்து பாருங்க இந்த எஸ் தெரியும் பீல இருந்து பாருங்க இந்த கியூ தெரியும் ஓகேவா எனக்கு எது தெரியாது இதுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிற இந்த போர்ஷன் ஐ மீன் அது கியூல இருந்து ஆரும் எஸ்ல இருந்து ஆரும் ஆர்ல இருந்து ஆர்ஜின் தெரியாது இந்த போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் ஏன்னா இது அப்படியே என்ன ஆயிடுச்சு இங்கே இருந்து பாத்தீங்கன்னா அது ரெண்டும் அப்படியே கீழே போயிடுச்சு ஓகேவா சோ இப்ப முதல்ல தெரியாத டாக் பண்ணலாம் இந்த மூணு லைனும் தெரியும் பிஏ எஸ் கியூ இது மூணு ஆர்ஜினுக்கு போகுது இதெல்லாம் இந்த போர்ஷன் வரைக்கும் தெரியும் இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ இது என்னன்னா இது எப்படி இருக்கும் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுல இருந்து இது டார்க்கு இதுல இருந்து இது டார்க்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் இது இதுல இருந்து இந்த போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் மூணு லைனையும் டார்க் பண்ணலாம் எஸ்ல இருந்து எஸ்ல இருந்து ஒரு